Moi ja tervetuloa digitaalisten liiketoimintapalveluiden demoon. Meitä on tänään paikalla täällä Kiia Tolppanen, Ecosystem Leadi, Sam Salonen, robotiikan liiketoimintajohtaja ja minä, Outi Strengelhytönen, Telia Talouden liiketoimintajohtaja. Ja ole hyvä Kiia. Yes, kiitos. Eli me halutaan tosissaan Telialla olla asiakkaan paras kumppani digitalisaatiossa. Tämä demo keskittyy asiakaskohtaamisen kokonaisuuteen, joka koostuu eri komponenteista, mutta siinä on tosi tärkeää, että ne komponentit pelaa yhteen. Eli käytännössä, jos me tarkastellaan tuota kuvaa, niin siellä löytyy elementtejä, jotka on varmasti kaikille yrityksille jollain tavalla tuttuja. Me pystytään teljänä olla toimittamassa sitä kokonaisuutta niin, että me huolehditaan, että kaikki ne tärkeät asiat siellä toimii yhdessä tai sitten me voidaan tarjota sieltä yksittäistä osa-aluetta tukemaan sitä digitalisoitumismatkaa. Jos me lähdetään liikkeelle, niin se asiakaskohtaaminen lähtee siitä, että asiakas on monikanavaisesti yhteydessä ja se yhteydenotto voi tapahtua ihan puhelinsoiton avulla, chatissa, sähköpostilla tai esimerkiksi ihan missä tahansa somekanavassa. Ja se, mikä siinä on tosi tärkeää, niin me hoidetaan tuon teliatunnistamisen ja luottamuspalveluiden avulla, että se asiakas asioi tunnistautuneena, että se asioiminen on turvallista. Sitten me huolehditaan, että se asiakaskohtaaminen on mahdollisimman tehokas ja asiakaskokemus on mahdollisimman korkea. Ja se me itse tehdään niin, että meillä on tuolla tuo yhteydenottojen älykäs reititys, jolla me huolehditaan, että siellä on oikeat komponentit, teknologiat tai ihmiset huolehtimassa niistä osista sitä asiakaskohtaamista. Automatisoitujen palveluiden avulla me lisätään tasalaatuisuutta ja tehokkuutta. Sitten taas avustavien palveluiden avulla me sitten tuetaan sitä työntekijää siellä reaaliaikaisessa arjessa. Analytiikalla me saadaan sinne lisänäkemystä, sinne asiakaskokemukseen ja sieltä esimerkiksi tänään käsitellään puheentunnistusta pikkasen tarkemmin ja mitä me sillä voidaan saada aikaiseksi. Sitten esimerkiksi tukitoiminnot ja niiden tukeminen on tosi tärkeässä roolissa ja totta kai kun me puhutaan tämmöisestä tekoälyavusteisesta automatisoidusta asiakaskohtaamisesta, niin datan laatu on erittäin tärkeässä roolissa ja siihenkin meiltä löytyy itse asiassa asiantuntemusta. Tässä kokonaisuudessa huolehditaan myös, että työvoima on optimoitu oikein, mahdollisimman tehokkaasti, asiakkuuden hallinta hoidetaan mahdollisimman hyvin ja sitten demon lopussa käsitellään vielä pikkasen lisää laskun välitystä ja reskontraa ja mikä merkitys sillä itse asiassa on sen asiakaskokemuksen näkökulmasta. Ja Sam, sä voit jatkaa tuosta robotiikan osuudesta. Joo, älykästä automaatiosta muutama sana. Eli tota, älykäs automaatio niin voidaan nähdä jakautuvan itse asiassa kahteen eri osaan. Perinteisempi taustaautomaatio tai taustarobotiikka ja sitten avustava robotiikka. Useimmille tutumpi tämä perinteinen tai perinteisempi tämä taustarobotiikka toimii siis taustalla nimensä mukaisesti ilman ihmisiä. <köhö> ihmisiä. Ja tämän automaatiospektrin toinen puoli, avustava robotiikka taas toimii käyttäjän työpöydällä tukien käyttäjä jokapäiväisessä työssä. Katsotaan tässä pieni lyhyt esimerkki siitä, mitä, mitä voi tehdä yhdistämällä näitä kahta automaatiotapaa. Kyseessä on asiakaspalvelutilanne, jossa asiakas haluaa nostaa luottokorttinsa luottorajaa. Kun asiakaspalvelija käyttää asiakkuuden hallintajärjestelmää, avustava robotiikka herää ja tarjoaa apua toimenpiteen tekemiseen. Asiakaspalvelija saa käyttöönsä ikkunan, joka avustaa hänen toimintaansa vakioidulla tavalla. Se hakee tiedot taustajärjestelmistä ja tarjoaa apua asiakaskommunikaatioon sekä ohjaa asiakaspalvelijaa myös kirjaamaan, että kaikki, esimerkiksi laissa määritellyt toimenpiteet, tulevat tehtyä. Kun asiakaspalvelija on määritellyt ehdot luottorajan nostamiselle, taustarobotiikka herää ja alkaa tekemään tallennuksia ja luottotarkastuksia taustajärjestelmiin. Järjestelmiä käytetään todellisuudessa ilman ikkunoiden maksimoimista, mutta tässä demossa ruutu kuvaa, mitä kaikkia ohjelmistorobotti tekee asiakaspalvelijan puolesta. Kun luottorajan nosto on tehty, asiakkaalle lähetetään sähköpostivahvistus, jota asiakaspalvelija voi vielä halutessaan muokata. Sen jälkeen tiedot viedään vakioidussa muodossa asiakkuuden hallintajärjestelmään ja tiketti tallennetaan.
Ja kuten tässä videossa näkyy, niin, niin hienosti saatiin yhdistettyä niin taustarobotiikkaa kuin avustavaa robotiikkaa ja samalla kevennetty ja helpotettu tätä asiakaskäsittelyprosessia, mikä oli käytössä, joka tuo tota noi, merkittäviä hyötyjä ja, ja tota noi, säästöjä siinä, siinä tota noi, käsittelyssä. Muutama muu esimerkki, mihin tota avustavaa robotiikkaa muun muassa voidaan käyttää, on raportointi. Eli saadaan parannettua työntekijätyytyväisyyttä sillä la raportoinnin laatu paranee huomattavasti, kun se tehdään automaattisesti, mutta kuitenkin niin, että ihminen on siinä valvomassa sitä raportointitilannetta, että se, se menee niin kuin se pitää, eli ei täysin automatisoidaan. Lead saadaan parannettua huomattavasti ja keskimääräinen tämmöinen hyötysuhde on noin 80 prosenttia näissä raportointiin liittyvissä tehtävissä. Tuotetoimituksissa saadaan parannettua laatua, asiakastyytyväisyyttä, työntekijätyytyväisyyttä ja keskimääräinen tämmöinen hyötysuhde on noin 60 prosenttia. Eli avustetaan ihmistä tekemään tuotetoimitusta niin, että se on tehokasta ja nopeampaa suhteessa siihen, mitä normaalisti järjestelmiä käyttämällä saataisiin tehtyä. Ja viimeisenä asiakastunnistus, joka tässä Kiian esimerkissä, jos ei, ei tämä automaattinen tunnistus saada toimimaan, niin joudutaan menemään tämmöiseen monimutkaiseen prosessiin, missä, missä tiedustellaan asiakkaalta, että millainen asiakassuhde on, ja, ja tota noi, sitä kautta selvitetään, että onko oikeasti ihminen siellä, mikä väittää olevansa. Niin näitä, näitä tapauksia on aika paljonkin tota noi, käynnissä. Niissä hyötysuhde on jopa 80 prosenttia. Saadaan myöskin laatua parannettu, turvallisuutta ja varmuutta huomannettu, parannettua. Ja asiakas- ja työntekijätyytyväisyyttä tietenkin, koska ei tarvitse käyttää aikaa niin paljon siihen, että kysellään syvälle meneviä kysymyksiä asiakkaan tuota, asiakkuussuhteesta. Kiia, tuosta speech-tekstistä. Yes. Eli mä haluaisin kertoa ihan muutaman sanan nyt osana tätä asiakaskohtaamista puheentunnistuksesta, koska puheentunnistuksesta on tullut tosi merkittävä osa automatisoida asiakaskohtaamista ja sitten taas toisaalta luoda parempaa asiakaskokemusta, koska teknologia on kehittynyt niin valtavasti, että puheentunnistus toimii muiden valtakielien ohella tällä hetkellä tosi hyvin teollisessa ympäristössä myös Suomessa. Ja me voidaan sillä puheentunnistuksella vastata esimerkiksi kysymyksiin, että miksi ne asiakkaat soittaa, mikä siellä kontakteissa johtaa myyntiin, mitä asiakkaalle pitäisi tarjota seuraavaksi, miten asiakas voidaan kohdata yksilöllisesti, toteutuuko se puhelurunko, tämmöinen tieto me saadaan siellä koneellisesti ilman, että siellä kenenkään tarvii kuunnella varsinaisesti niitä puheluita, ja miten tehostaa asiakaspalvelua ja kehittää toisaalta itse palvelua. Ja tässä on kuva siitä, että miten me nähdään, että se puheen tunnistuspalvelu meidän näkökulmasta koostuu. Eli ihan ensin on tosi tärkeää, että me saadaan siellä riittävällä tarkkuudella se puhuttu aineisto käännetty tekstiksi, jolloin me sitten päästään siihen vaiheeseen, että me päästään analysoimaan sitä puhelun sisältöä. Ja sitten kun meillä on se puhelu tekstinä, niin me voidaan itse asiassa yhdistää kaikkea muutakin sen asiakaskohtaamisen näkökulmasta tärkeää tekstiaineistoa, esimerkiksi CRM-kirjauksia, sähköposteja, chatti- ja someyhteydenottoja ja mitä tahansa tekstiaineistoa, mikä lisää sitä asiakasymmärrystä. Ja sitten kun meillä on kaikki tämä lisätieto siitä asiakkaasta, niin me pystytään sitten tosissaan ajamaan esimerkiksi niitä äsken mainittuja kysymyksiä ja saamaan sitten paljon tämmöinen kokonaisvaltaisempi ymmärrys siitä meidän asiakastilanteesta. Me voidaan tehdä ihan tämmöistä suoraa automaatiota, jolla me pystytään sitten niin kuin tehostamaan asioita lyhyellä aikavälillä. Me pystytään ymmärtämään, miten me kohdistetaan meidän resursseja paremmin, mutta sitten me pystytään käyttämään sitä tietoa myös esimerkiksi tämmöisessä johtamisessa, työvuorosuunnittelussa ja kehittämisessä niin, että me voidaan ymmärtää, että vaikka esimerkiksi miten kouluttaa meidän henkilöstöä tai toimiiko joku kampanja, mitä me ollaan tehty. Ja sitten viimeisenä vielä Outi kertoo vähän lisää tuosta laskuvälityspalvelusta. Mietit varmaan, että miten laskuvälitys liittyy tähän asiakaskohtaamisen kokonaisuuteen. Mutta laskuvälitys on, on keino tavoittaa asiakkaat kerran kuussa. Ja tämä on myöskin se osa-alue, minkä digitalisoinnilla monella yrityksellä on vielä paljon, paljon tekemistä. Ja palvelu on Telialla tämän niminen kuin Teliatalous. Ja, ja se on laskujen ja liiketoimintasanomien välitykseen tarkoitettu. Ja, ja sen avulla yhdistää tehokkaasti markkinointiviestinnän, viestinnän, vaikka myöskin myyntiliidejä. 
Ja minkä takia jättää laskulle tyhjää valkoista tilaa, kun sen voi hyödyntää sille sun asiakkaalle merkittävään viestiin tai johonkin kivaan tarjoukseen? Ja oikein kohdennettuna se laskuviestintä, niin se on tärkeä osa sitä asiakaskokemusta. Palvelu on lähtenyt liikkeelle telian omasta tarpeesta, tehostaa laskutuksen prosesseja ja, ja myöskin yhdistää siihen markkinointia. Ja se, että et Telia on myöskin tehnyt paljon töitä sen eteen, että laskutusta vietäisiin pois sieltä kalliista paperisista kanavista sinne digitaalisiin kanaviin. Telian omista laskuista, joita lähtee kuukaudessa semmoinen, äh, anteeksi vuodessa, semmoinen 24 miljoonaa, niin niistä yli 70 prosenttia menee tällä hetkellä digina, digitaalisia kanavia pitkin. Ja, ja meidän tavoite on auttaa meidän asiakkaat tähän samaan. Koska Digitaalisten kanavien kautta asiakkaat on huomattavasti tyytyväisempiä ja ne myöskin maksaa laskunsa paljon nopeammin. Ja, ja kun meidän palvelun kautta käydään yhdessä näitä kaikkia keinoja läpi, niin meidän tavoitteena on markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat. Ja nyt demoamme Telia talouslaskuvälityspalvelua, jossa näytämme, miten Palvelussa voit hyödyntää laskua osana yrityksen markkinointi- tai viestintäkampanjaa. Tämä näkymä on laskuvälityksen seurantatyökalusta, joka avautuu, kun palveluun kirjaudutaan. Tästä vasemmasta yläkulmasta, josta pääsee eri osioihin, on Market Tool, eli markkinointityökalu 1. Ja tässä esimerkissä me lisäämme laskulle PDF-liitteen. Täällä voisi tuoda myöskin sisältöä bannereille tai laskun eri osioille tuotaviin kohtiin. Ensimmäisenä markkinointityökalussa tehdään kampanja ja kampanjalle tarvitaan nimi. Ja tässä tilanteessa kampanjan nimenä niin on kivra, koska halutaan markkinoida paperilaskuille tämmöistä sähköistä kanavaa. Sinne asetetaan markkinointikampanjan alkupäivä ja loppupäivä ja sen jälkeen se reitti, miltä, sitten, miltä aineistoa haetaan tähän. Tämän jälkeen valitaan prioriteetti kampanjalle, koska voi olla useita yhtäaikaisia kampanjoita, jolloin sit prioriteetillä määritellään, jos halutaan, että, että tämä ohittaa kaikki muut. Sen jälkeen määritellään, että, että kampanja on aktiivinen ja ne tekijät, joilla ajetaan sitä kohderyhmää, Luoda. Eli tässä voidaan valita vain suomenkielisille tai ruotsinkielisille, englanninkielisille se kohderyhmä. Täällä voidaan myöskin valita eri kanavia, esimerkiksi paperilaskulle tai sähköpostille tai eri segmentille kuluttaja tai yritys. Ja sitten myöskin laskutyypeittäin. Tästä puuttuu nyt tästä meidän demokannasta se, että voidaan esimerkiksi tietylle tuotteelle kohdistaa tietyn tyyppistä viestintää, markkinointia tai mainontaa. Sitten mennään eteenpäin. Ja seuraavalla sivulla ladataan tähän kampanjaan se materiaali, mitä halutaan tuoda esiin. Ja nyt kun me haetaan tätä liitettä, niin se, se käydään hakemassa sitten sieltä omalta koneelta. Seuraavaksi katsotaankin, että miltä tämä näyttää. Valmis näkymä tulee tähän oikealle puolelle. Ja näyttää ihan oikeanlaiselta, joten painetaan valmis nappulaa, niin olemme tehneet liitteen tälle kampanjalle. Ja tässä on näkymä, mistä pystytään sitten katsomaan, että mitä kampanjoita on tällä hetkellä meneillään. Sitten tässä nähdään nyt valmis lasku, mikä on tehty tällä meidän markkinointityökalulla. Markkinointityökalulla on lisätty laskulle tähän oikeaan yläkulmaan viestiä, mitä halutaan asiakkaalle tuoda. Se voi olla nimenomaan kohdennettu juuri tälle henkilölle tai sitten kaikki, jotka saa paperilasku. Sitten täällä myöskin näkyy, että tältä näyttää se liite, mikä on tuotu tuolla äsken esitetyllä työkalulla. Sitten tuossa seuraavassa esimerkissä, niin katsotaan, että mitä muuta sinne voidaan tuoda. Eli siellä on sitten laskun keskiosaan tuotu markkinointiviestintää. Ja tämä on nyt nimenomaan sitten asiakaskohtaista. Eli tämä asiakas on saanut sitten Telialta tämän kaltaista etua. Niin ihan hyvin vastaavaa toimintaa voidaan hyödyntää teidän yrityksessä. 